சிவகுமார் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற இந்த புத்தகத்தை படித்தால் தமிழ் திரையுலகத்தின் நாற்பது ஆண்டு கால வரலாறு அற்புதமாக அங்கே வந்து சேர்ந்தது விழாநாயகர் சிவகுமார் அவர்கள் உள்ளிட்ட இந்த அவையை வணங்கி மகிழ்கிறேன் நண்பர்களே திரையுலகத்தில் உள்ளவர்களோடு எனக்கு நெருக்கமான தொடர்பு என்றைக்கும் கிடையாது நான் நெருங்கி பழகியவன் என்று ஓரளவு நினைந்து பார்த்தால் ரெண்டு பேர் ஒருவர் சோ அவர்கள் இன்னொருவர் சிவகுமார் அவர்கள் சோ அவர்களை நான் ஒரு திரைப்பட நடிகராக என்றைக்கும் நினைந்து பார்த்தது கூட கிடையாது அவர் மிகச்சிறந்த தமிழகத்தின் அரசியல் விமர்சகராக நெறி சார்ந்த பத்திரிகையாளராக நக்கீர பார்வையோடு எதையும் எழுதக்கூடிய விமர்சகராக அவரை பார்த்து நான் வியந்திருக்கிறேன் ஆக அவரையும் கழித்துவிட்டு பார்த்தால் என்னுடைய நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக ஒரு நாற்காலி போட்டு நான் வைத்திருப்பது சிவகுமார் அவர்களை மட்டும்தான் அதற்கு நண்பர்களே காரணம் வேறொன்றும் இல்லை ஒரு மனிதன் மிகச்சிறந்த ஓவியனாக உருப்பெற முடியும் பயிற்சியும் முயற்சியும் இருந்தால் ஒரு மிகச்சிறந்த ஓவியன் ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகராக வந்து விடுவது அரிது பார்த்ததை எழுதுபவராகவும் பார்த்ததை பார்த்தபடி வாழ்ந்து காட்டுபவராகவும் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பரிமாணங்களை பெறுவது மிகவும் அரிது ஒரு சிறந்த ஓவியராக வளர்ந்து ஒரு சிறந்த கலைஞராக உயர்ந்து சிவகுமார் அவர்கள் திகழ்கிறார் என்பதில் பெருமை இல்லை பாலா அவர்கள் சொன்னதைத்தான் நான் வழிமொழிகிறேன் அவர் மிகச்சிறந்த மனிதர் இன்றைக்கு மிகச்சிறந்த மனிதர்களை இந்த சமூக வீதிகளில் காண்பதுதான் ரொம்பவும் அபூர்வமாகவும் அரிதாகவும் போய்விட்டது அதனால் தான் அவரை நேசிக்கிறேன் நாலெட் இஸ் வர்ச்சியூ என்று சாக்ரட்டி சொன்னான் நல்லறிவே நல் ஒழுக்கம் அறிவு என்பதும் ஒழுக்கம் என்பதும் வேறு வேறான திசைகளில் பயணிக்கக்கூடிய இரண்டு வெவ்வேறு அம்சங்கள் இல்லை எவன் ஒருவன் நல்லறிவு உள்ளவனாக இருக்கிறானோ அவனிடம் நல்லொழுக்கம் இயல்பாகவும் இயற்கையாகவும் வந்து வாய்க்கும் வெறும் அறிவு என்று சொல்லவில்லை நல்லறிவு எனவே நல்லறிவு உள்ளவன் நல்லொழுக்கம் உள்ளவனாக இருப்பது இயல் கலை உலகத்தில் கரைபடியாமல் ஒரு மனிதன் நாற்பது ஆண்டு காலத்திற்கு மேல் வாழ முடியும் என்றால் இந்த நாட்டில் தாஜ்மஹாலை விட பெரிய அதிசயம் உண்மையில் சொல்கிறேன் அவரே எழுதுகிறார் நான் எப்பொழுதும் குறிப்பு தயாரித்துக் கொண்டு பேசி பழக்கம் கிடையாது நான் மூன்று மணி நேரமானாலும் நெஞ்சம் திறந்து பேசுவேன் நேர நிர்பந்தத்துக்கு உட்பட்டு பேச சொன்னால் கூடுமானவரை அந்த மேடைகளை தவிர்த்து விடுவேன் காற்றாற்று வெள்ளம் போல் மனதில் ஊறக்கூடிய கருத்துக்களை வெளிப்படையாக வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புபவன் நான் ஆனால் இங்கே குறிப்பு எதற்காக எடுத்தேன் என்றால் அந்த புத்தகத்தை நான் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பத்த புத் பக்கங்களை படித்தேன் ஒரு காலத்தில் தேடி 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 நிறைய புத்தகங்களை படித்தேன் சிவகுமார் சொல்வதைப் போல குபாராவிலே இருந்து லாசாராவிலே இருந்து புதுமை பித்தனிலே இருந்து அத்தனை படைப்பாளிகளையும் ஜெயகாந்தன் ஜானகிராமன் ஆப்பா அவரை தேடி தேடி படித்தேன் ஒரு நல்ல புத்தகம் ஒரு நல்ல மனிதனை உருவாக்க முடியும் நான் நாப்பாவை படித்துதான் உருவானேன் நாப்பாவினுடைய குறிஞ்சி மலரை படித்தேன் நாப்பாவினுடைய பொன்விலங்கை படித்தேன் நாப்பாவின் ஆத்மாவின் ராகங்களை படித்தேன் அந்த படைப்புகளில் உலவக்கூடிய ஒரு சத்தியமூர்த்தியாய் அரவிந்தனாய் ராஜாராமனாய் சமூக வீதிகளில் வாழ வேண்டும் என்ற தாகமும் தவிப்பும் எனக்கு பள்ளி பருவம் தொட்டே வந்தது ஒரு நல்ல புத்தகம் ஒரு நல்ல மனிதனை உருவாக்க முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு வருகிற படைப்புகளின் மீது எனக்கு பெரிய மரியாதை இல்லை நான் ஐம்பதை கடந்தவன் 
இறைவன் எனக்கு இன்னும் எவ்வளவு ஆயுள் வைத்திருக்கிறான் என்று தெரிக எனவே வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு நொடியையும் அர்த்தமுள்ளதாக வாழ்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதனால் எல்லாவற்றையும் நான் இப்பொழுது படிப்பது கிடையாது எது பயன் தருமோ எது என்னை செம்மைப்படுத்துமோ எதை என்னுடைய சிந்தனையை வளப்படுத்துமோ எதை சமூகத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்த்தால் சமூகம் சிறப்புறுமோ அதை மட்டும் தேடி படிக்கிறேன் ஆனால் சிவகுமாருடைய ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பக்கங்களை கண் வலிக்க வலிக்க ஒரு நாள் முழுவதும் படித்தேன் நான் மாப்பூசியினுடைய எனது போராட்டம் என்கின்ற அவருடைய சுயசரிதியை படித்திருக்கிறேன் மாப்பூசியினுடைய அரசியலில் எனக்கு விமர்சனங்கள் உண்டு மாப்பூசி எழுதிய எனது போராட்டம் என்கிற புத்தகத்தை ஒருவன் படித்தால் தமிழகத்தின் ஐம்பது ஆண்டு கால அரசியல் வரலாறு முழுவதையும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அது அவர் அறியாமலேயே அவர் செய்து வைத்திருக்கிற ஒரு சேவை அதே போன்றுதான் சிவகுமார் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற இந்த புத்தகத்தை படித்தால் தமிழ் திரையுலகத்தின் நாற்பது ஆண்டு கால வரலாறு அற்புதமாக அங்கே வந்து சேர்ந்திருக்கிறது மிக அற்புதமாக எழுதியிருக்கிறார் அதில் அவர் ஒரு இடத்தில் சொல்கிறார் இதுதான் சிவகுமாரின் சாதனை வாழ்க்கையை ஒரு தவமாக நடத்துவது என்பது எல்லாருக்கும் எளிதல்ல அப்படி தவமாக நடத்தக்கூடியவன் எவனாவது இருந்தால் அவனை மகாத்மா என்று அடைமொழி கொடுத்து ஒரு படமாக மாற்றி வைத்துவிட்டு இவன் போல் நம்மால் நடக்க இயலாது என்று சொல்லிவிட்டு நாம் நம் வழியில் நடந்து பழகிப்போன தேசமே எனவே வாழ்க்கையை ஒரு தவமாக மேற்கொள்வது எளிதான காரியம் இல்லை சிவகுமாருடைய வாழ்க்கை ஒரு தவம் அதுதான் சிவகுமாரிடம் எனக்கு ஏற்பட்ட ஈர்ப்பு அவர் சொல்கிறார் எதுவும் மலிவாய் சுலபமாய் கிடைக்கிற இந்த துறையில் சினிமா துறையில் எதுவும் மலிவாய் சுலபமாய் கிடைக்கிற இந்த துறையில் இதுவரை ஒழுங்காக வாழ்க்கையை வாழ்வதுதான் நான் செய்த சாதனை என்று சொல்வது மனதிற்கு இதமான விஷயம் என்று நினைக்கிறேன் நான் அப்படி வாழ்ந்தேன் என்று கூட கம்பீரம் கலையாமல் சொல்வதற்கு அவருடைய பணிவும் அடக்கமும் இடம் தரவில்லை பிறர் சொல்வது எனக்கு சுகத்தை தருகிறது என்கிறார் எதுவும் மலிவாக கிடைக்கக்கூடிய இடம் நண்பர்களின் நெருப்பு வளையத்தின் முற்றுகைக்குள்ளே ஒரு கற்பூரம் எரியாமல் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வது எவ்வளவு கடினமோ அதுதான் சிவகுமாருடைய வாழ்க்கை நான் இந்த நேரத்தில் பரமாச்சாரியார் மறைந்த பரமாச்சாரியார் சொன்னதை நினைவுபடுத்துகிறேன் வைராகியம் என்பதற்கு ஒரு அழகான விளக்கம் அவர் கொடுத்தார் எது வைராகியம் என்னுடைய வீட்டிற்கு பக்கத்திலே ஒரு ஜாங்கிரி கடை இருக்கிறது அந்த ஜாங்கிரி உலக புகழ் பெற்றது எந்தெந்த திசைகளிலிருந்து வரக்கூடியவர்கள் எல்லாம் விரும்பி வந்து வாங்கி செல்லக்கூடிய புகழ்பெற்ற ஒரு ஜாங்கிரி கடை அதற்கு பக்கத்தில் எனக்கு வீடு அப்படி புகழ்பெற்ற அந்த ஜாங்கிரி கடையில் ஒரு நாளும் ஒரு ஜாங்கிரியையும் நான் பெறாமல் இருப்பதற்கு பெயர் நான் வைராகியமே தவிர ஜாங்கிரியே கிடைக்காத அதுவான காட்டிலே அமர்ந்து கொண்டு நான் ஜாங்கிரி சாப்பிடுவதில்லை என்று சொல்வதில் ஒரு பெரிய வைராகியம் ஜாங்கிரி கடைக்கு பக்கத்தில் அல்ல ஜாங்கிரி கடைக்குள்ளேயே இருந்து கொண்டு ஜாங்கிரி சாப்பிடாத அதுதான் இவரிடம் நான் காணுகிற மிகச்சிறந்த அம்சம் அவருடைய நடிப்பு குறித்து எல்லாரும் பாராட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இயக்குனர் சிகரம் அவர்களை மிக தெளிவாக சொல்லிவிட்டார் நடிப்புக்கு இலக்கணமும் அகராதியும் சிவாஜி என்றால் ஒரு நடிகருக்கு இலக்கணமும் அகராதியும் சிவகுமார் அங்கே ஒரு செய்தி ஆழமாக இருக்கிறது ரீடிங் பிட்வீன் த லைன்ஸ் தான் மிக முக்கியம் இரண்டு வரிகளுக்கு இடையே ஒரு வரி இருக்கும் அதை தேடி பிடிக்க வேண்டும் அதை பிடிப்பதனாலே தான் சோவுக்கு தனி மரியாதை நண்பர்களே நடிப்புக்கு இலக்கணமும் மகராதியும் சிவாஜி நடிகனுக்கு இலக்கணமும் மகராதியும் சிவகுமார் என்றால் அங்கே பெரிய இடைவெளி இருக்கிறது அப்படியானால் நடிப்பையும் நடிகனையும் தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்கிறார் பாலச்சந்தர் சிவாஜி நடித்தார் நடிப்புக்கு இலக்கணம் வகுத்தார் நடிப்பின் அகராதியாக திகழ்ந்தார் ஆனால் ஒரு நடிகர் எப்படி வாழ வேண்டும் வாழ்க்கை விழுமங்கள் சார்ந்து என்று பார்த்தால் சிவாஜியை விட சிவகுமார் மேலே போய் நிற்கிறார் என்பதுதான் அங்கே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி நான் சிவாஜி ரசிகர் அதுவே ஒரு பர்ஃபெக்ட் ப்ரொஃபஷனல் என்று பாலச்சந்தர் சொல்லியிருக்கிறார் பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் என்று சோவே சொல்லிவிட்டார் 
நண்பர்களே இங்கே தான் சிந்திக்கிறேன் நான் அக்னி சாட்சி பார்த்து எல்லா படங்களையும் நான் பார்ப்பது கிடையாது சிவகுமாருடைய எல்லா படங்களையும் பார்த்தேன் என்று பொய் உரைக்க விரும்பவில்லை மடிந்தாலும் பொய் கூறேன் மானுடற்கே என்று சொன்னானே பாரதி அவன்தான் எனக்கு ஆதர்சம் சில படங்கள் பார்த்திருக்கிறேன் அவர் நடிப்பின் சிகரங்களை தொட்ட படங்களாக நான் கருதுவது ஒரு ரோசாப்பூர் ரவிக்கைக்காரி வண்டி சக்கரம் அதற்கு பிறகு அக்னி சாட்சி எல்லாவற்றுக்கும் சிகரமாக இருந்தது சிந்து பைரவி ஆனால் இப்படி ஒரு நான்கு படங்களை தான் என்னால் சொல்ல முடிகிறது இனி ஒரு சுதந்திரம் ஒரு மிகச்சிறந்த கலைஞன் ஒரு அற்புதமான பாத்திரம் தனக்கு கிடைத்தால் அந்த பாத்திரமாகவே வாழ்ந்து காட்டக்கூடிய ஆற்றல் உள்ள கலைஞனுடைய பசிக்கு தீனி குறைவாக போடப்பட்டது என்பதுதான் இந்த திரைப்பட வாழ்க்கையில் பார்த்து இன்னொரு சிவாஜியின் உயரத்திற்கு அவர் வந்திருக்க முடியும் ஆனால் மன்மத நிலைகள் அதிகமாகிவிட்ட காலத்தில் சிவகுமாருக்கு கிடைக்க வேண்டிய தீனி அதிகமாக கிடைக்கவில்லை இந்த புத்தகம் குறித்து நான் சொல்கிறேன் அவர் ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் என்பது உண்மை அதாவது அவர் எழுதுவதும் அற்புதமாக எழுதியிருக்கிறார் அவர் எல்லாவற்றிலும் ஒரு மிகச்சிறந்த ஓவியராக இருக்கிறார் மிகச்சிறந்த நடிகராக இருக்கிறார் இன்றைக்கு மிகச்சிறந்த எழுத்தாளராகவும் பரிணமித்திருக்கிறார் என்றால் எதை செய்கிறோமோ அதை சரியாக செய்ய வேண்டும் அதுதான் மிக முக்கியம் ஆனால் தான் பாரதி ஒரு இடத்தில் அழகாக சொன்னான் தப்பு தப்பாக வேதம் ஓதுபவனை விட ஒழுங்காக சிறைப்பவனே மேற்குலத்தான் என்று கூறு தப்பு தப்பாக வேதம் ஓதுபவனை விட ஒழுங்காக சிறைப்பவனே மேற்குலத்தான் என்று கூவு செய்யும் தொழிலே தெய்வம் யோகம் என்பதற்கு கீதை தருகிற விளக்கம் அதுதான் எதை செய்கிறே செய்கிறாயோ அதை சரியாக செய்ய வேண்டும் எனவே எதை செய்கிறாயோ அதை சரியாக செய்வதற்கு பெயர்தான் யோகம் என்றால் சிவகுமார் ஒரு யோகியாக இருக்கிறார் அவருடைய புத்தகத்தை படிப்பதனால் என்ன பயன் நான் கூட முதலில் நினைத்தேன் ஒரு நாற்பது ஆண்டு கால திரை உலக வாழ்க்கையை அவர் சொல்கிறார் அவருடன் நடித்த பல்வேறு நடிகர்களை பற்றி அவருடைய பார்வையின் பரப்பளவில் எப்படி அவர்கள் வந்து விழுந்தார்களோ அதை பதிவு செய்கிறார் இதை படிப்பதனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞனுக்கு என்ன பயன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கிறேன் நண்பர்களே அங்கேதான் சிவகுமாரின் புத்தகம் ஒரு நல்ல இடத்தை பெறுகிறது இன்றைக்கு இருக்கிற இளைஞனுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை தன்னம்பிக்கையை அது தருகிறது எங்கோ ஒரு குக்கிராமத்தில் சாலைகளே இல்லாத ஒரு கடைசி குக்கிராமத்தில் பிறந்த ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்காலத்தில் ஒன்றை சாதித்தாக வேண்டும் என்று கருதி அந்த எண்ணத்திலேயே நின்று சாதித்திருக்கிறான் என்றால் இளைஞன் எதை இலக்காக வைத்திருக்கிறானோ அந்த இலக்கை கடைசி வரையில் கருதி செயற்படுகிற பொழுது அந்த சாதனை அவன் நிகழ்த்த முடியும் என்பதை அதன் மூலம் நாம் பெறுகிறோம் உபநிஷதங்களிலிருந்து ஒரு அற்புதமான இடம் தேஜோமயோ தேஜோமய காமமயோ காமமய குரோதமயோ குரோதமய தர்மமயோ தர்மமய நம்முடைய இலக்கியங்களில் நம்முடைய இதிகாசங்களில் நம்முடைய உபநிஷதங்களில் சொல்லப்படாத செய்திகளே கிடையாது ஆனால் நாம் அவற்றை படிப்பது கிடையாது ஒளியை பற்றி சிந்திப்பவன் ஒளிமயமாவான் சதா சர்வ காலமும் காமம் குறித்தே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பவன் காமுகி ஆவான் காமுகன் ஆவான் வெறுப்பு நெருப்பிலேயே நீச்சல் அடித்துக் கொண்டிருப்பவன் கோபி ஆவான் தர்ம சிந்தனைகளோடு சதா சர்வ காலமும் வாழ்பவன் தர்மன் ஆவான் தேஜோமயோ தேஜோமயஸ் காமமயோ காமமயஸ் குரோதமயோ குரோதமயஸ் தர்மமயோ தர்மமயஸ் எண்ணம்தான் மனிதனை உருவாக்குகிறது எனவே ஒரு இலக்கை வைத்துக் கொண்டு அதையே நினைந்து நடக்கிற பொழுது அதை அடைய முடியும் என்பதை சிவகுமாரின் புத்தகத்தை படிக்கிற ஒவ்வொரு இளைஞனும் ஒரு செய்தியாக பெற முடியும் அவர் எழுதியிருக்கிற அந்த புத்தகத்தில் பல இடங்கள் ஒரு இலக்கியவாதியை போல் அவர் எழுதியிருக்கிறார் அவர் எளிமையாக எழுதியிருக்கிறார் இறைவனை பற்றி மாணிக்க வாசகர் அழகாக சொல்வார் அருமையில் எளிய அழகே போற்றி அருமையில் எளிய அழகே போற்றி ஒரு ஆண்டவனானாலும் சரி எந்த படைப்பானாலும் சரி இந்த மூன்றும் இருக்க வேண்டும் அது அருமையாகவும் இருக்க வேண்டும் எளிமையாகவும் இருக்க வேண்டும் அழகாகவும் இருக்க வேண்டும் இந்த புத்தகம் அருமையாகவும் எளிமையாகவும் அழகாகவும் இருக்கிறது 
எதையுமே பேசுவது போல் எழுத வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கட்சி என்று பாரதி சொன்னதை போல் மிக எளிமையாக எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் ஒரு தேர்ந்த கவிஞன் கையாளக்கூடிய ஓமைகள் அங்கே வந்து விழுந்திருக்கிறன என்பதுதான் அதிசயமானது சுமதி அதையே சொன்னார் சுதாங்கன் அதையே சொன்னார் அப்படியானால் பல பேரை அவருடைய அந்த குறிப்பிட்ட ஊமை ஈர்த்திருக்கிறது என்பதுதான் இதில் நாம் காணுகிற முக்கியமான செய்தி அவர் சொல்கிறார் சினிமா புகழை பற்றி உண்மையில் கொடைக்கானல் மேகத்துக்கும் சினிமா புகழுக்கும் வேறுபாடே இல்லை நம்மை கேட்டுக்கொண்டு அது வருவதும் இல்லை நம் அனுமதி பெற்று போவதும் இல்லை பொருத்தமான ஓமையை மிக அற்புதமாக அவர் கையாண்டிருக்கிற இடம் அது அது வாலி போன்ற கவிஞர்கள் கையாண்டால் வியப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை சிவகுமாருக்கு அது கைவர பெற்றிருக்கிறாரே அவர் என்கிற பொழுதுதான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இந்த நம்பர் ஒன் சூப்பர் ஸ்டார்களாக இருப்பது குறித்து அவர் எழுதுகிறார் புகழின் உச்சி மட்டுமல்ல இமயமலையின் உச்சியும் கூட கூறானது பாதுகாப்பற்றது கொடிநாட்ட முடியுமே தவிர அங்கு குடியிருக்க முடியாது யாரும் நம்பர் ஒன்னாக நிரந்தரமாக இருக்கவே முடியாது அது அவருக்கு தெரிந்திருக்கிறது எனவே அங்கே கொடிநாட்ட முடியுமே தவிர குடியிருக்க முடியாது கொடியேற்றும் போது என் உருவம் சிதைந்து குணம் அழிந்து ஆரோக்கியம் மறைந்த நிலையில் நான் காட்சியளிக்க கூடாது அதுதான் சிவக்குமார் கொடிநாட்டுவது முக்கியம் அல்ல நம்பர் ஒன்னாக போய் உட்காருவதும் நிற்பதும் முக்கியம் அல்ல என் குணம் சிதையாமல் என் உருவம் சிதையாமல் என் பண்பு அழியாமல் இருப்பதுதான் எனக்கு முக்கியம் என்று கருதுகிற ஒரு கலைஞனை நாம் இந்த மேடையில் பார்க்கிறோமே அதுதான் அவருக்குள்ள ஒரு சிறப்பு ஒரு வரியிலே கூட கவிதை மாதிரி சொல்லிவிடலாம் ஒரே ஒரு வரியில் சொல்லிவிடலாம் நான் நா காமராசனுடைய ஒரு வரியை ரொம்ப ரசித்திருக்கிறேன் ஒரு கவிஞன் நீளமாக கவிதை எழுத வேண்டும் என்று இல்லை ஒரு வரியில் போதும் அவன் பனிக்கட்டியை ஐஸ் பனிக்கட்டியை சொல்லுவான் தண்ணீரின் சோம்பேறித்தனம் என்று ஏனென்றால் ஓடக்கூடியது அதுதானே ஆறு நீர் என்பது ஓரிடத்தில் நோக்கி ஓடுவது இது ஓடாமல் ஒரே இடத்தில் உறைந்து போவதனால் அது பனிக்கட்டியாது தண்ணீரின் சோம்பேறித்தனம் பனிக்கட்டி என்றான் ஒரு வரி கவிதையாகும் சிவகுமார் அப்படித்தான் எழுதுகிறார் இது கிராமம் என்பது தாயின் மடி மாதிரி இதை விட கிராமத்தை பற்றி சொல்ல கிராமம் என்பது தாயின் மடி மாதிரி என்னுடைய கிராமம் இப்படி அப்படி என்று ஒரு முன்னூறு பக்கத்தில் எழுதி சொல்லக்கூடியதை ஒரு வரியில் சொல்லுகிற ஆற்றல் உங்களுக்கு வந்திருக்கிறதே நீங்கள் இந்த புத்தகத்தோடு நிற்கக்கூடாது எழுத்து எல்லாருக்கும் வராது ஒவ்வொருவனுக்குள்ளேயும் ஒரு கதை இருக்கிறது ஒவ்வொருவனுக்குள்ளேயும் பல அனுபவங்கள் இருக்கின்றன தன்னுடைய கதையை தன்னுடைய அனுபவத்தை அடுத்தவன் கேட்கிறார் போல் படிக்கிறார் போல் எழுதுகிற ஆற்றல் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பது கிடையாது அது அவருக்கு வாய்த்திருக்கிறது சினிமா ரகசியம் சொல்கிறார் நான் வியந்து போனேன் சினிமாவுக்குள் இருந்து கொண்டு சொல்கிறார் சர்வ சுந்தரத்தில் மழை எப்படி வரும் குதிரை எப்படி ஓடும் என்பதை எல்லாம் காட்டிய போதுதான் எனக்கே புக்கென்று போய்விட்டது நான் கல்லூரியில் படித்த பொழுது பொழுது அதை அவர் எழுதுகிறார் சினிமா என்பது ரகசியமாக உருவாக்கி பகிரங்கமாக வெளியிட வேண்டிய சாதனம் சினிமா என்பது ரகசியமாக உருவாக்கி பகிரங்கமாக வெளியிட வேண்டிய சாதனம் அதற்கு எதை பொருத்தமாக கொண்டு வந்து சொல்கிறார் பார்க்க உடம்புக்குள்ளே இருக்கும் சதை எலும்பு நரம்புகளை எல்லாம் தெளிவாக படிப்பவன் பெண்ணின் புற அழகை முழுமையாக ரசிக்க முடியுமா ஒரு பெண்ணினுடைய உடம்பு இது இத்தனை எலும்பு உள்ளது இது இங்கெங்கே சதை மூடி கிடக்கிறது என்று ஆய்ந்து பார்த்து விட்ட பிறகு அவனுக்கு அந்த அழகு ஒரு வியப்பையும் கவர்ச்சியையும் தரக்கூடுமா அப்படித்தான் இந்த சினிமாவும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் சுகமும் துக்கமும் பற்றி ஒருவரையில் சொல்கிறார் சுகம் மின்னலை போன்றும் துக்கம் யுகமளவு நீண்டும் இருப்பதே வாழ்க்கை அற்புதமாக சொன்னார் எல்லாவற்றை விட இந்த ஒன்று தான் எனக்கு முக்கியமானது இதை படைப்பாளிகள் அத்தனை பேரும் இருக்கிறார்கள் பணிவோடு அவர்களுக்கு சொல்லிவிட்டு நான் விடைபெற விரும்புகிறேன் இது சிவகுமார் வைத்திருப்பது நான் பல மேடைகளில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் சமூகத்தின் ஒவ்வொரு தளத்திலும் நின்று இந்த உரத்த சிந்தனையாக நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் இதை சிவகுமார் சொல்லி இருப்பதிலே தான் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சிவகுமார் சொல்கிறார் அரசியல்வாதிகளுக்கும் கலைஞர்களுக்கும் 
எழுத்தாளர்களுக்கும் சமுதாய பொறுப்பு இருக்கிறது இன்றைக்கு எந்த ஊடகத்துக்கும் அந்த பொறுப்பு இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை அரசியல்வாதி மட்டும்தான் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அரசியல்வாதியிலிருந்து கலைஞர்களிலே இருந்து எழுத்தாளர்களிலிருந்து அத்தனை பேருக்கும் சமுதாய பொறுப்பு இருக்கிறது மக்களுக்கு நல்லதை சொல்ல வேண்டிய தார்மீக பொறுப்பு அது அது ஒரு தார்மீக பொறுப்பு வருபவர்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை நாங்கள் தருகிறோம் என்று விலை மாது சொல்வதற்கும் இவர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்க நண்பர்களே சினிமா ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஊடகம் என் படுக்கை அறைக்குள்ளே வந்து தலை நீட்டுகிறது கிராமத்து கடைசி மனிதன் வரை சென்று சேருகிறது அந்த சக்தி வாய்ந்த ஊடகத்தை எப்படி சமூக பயன்பாட்டுக்கு நாம் அதை கருவியாக மாற்ற வேண்டாமா நான் எல்லா படைப்பாளிகளையும் கேட்கிறேன் யாரை நோகடிக்க வேண்டும் என்பதில்லை எழுதுவது இயக்குவது தயாரிப்பது பணம் சம்பாதிப்போம் இங்கசால் பேசி பேசித்தான் பணம் சம்பாதித்தான் அமெரிக்காவில் அமெரிக்க ஜனாதிபதியை விட அதிகமாக பேசி சம்பாதித்தவன் இங்கசால் ஆனால் இழிந்த ஒரு வார்த்தையையும் அவன் மனிதர்களுக்கு சொல்லி காசு சம்பாதிக்கவில்லை நான் சோவை ஏன் நேசிக்கிறேன் யாருக்கும் முகஸ்துதி செய்து வயிறு வளர்க்க வேண்டும் என்ற வாழ்க்கை எனக்கு கிடையாது சோவை ஏன் நேசிக்கிறேன் சோவினுடைய விமர்சனங்களின் மீது எனக்கு விமர்சனம் உண்டு ஆனால் சோவின் மீது சோவினுடைய விமர்சனங்களுக்கு எதிரான கடுமையான விமர்சகர்கள் கூட சோவினுடைய அந்த ஆத்மாவை எவனும் சந்தேகம் இதுவரையில் இந்த துக்ளக் பத்திரிகை ஒரு பத்திரிகையே ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கிறது ஒரு பத்திரிகை ஒரு மனசாட்சியின் குரலாக இருக்கிறது அந்த பத்திரிகையில் இதுவரை நான் கேட்கிறேன் இன்றைக்கு ஒரு ரெண்டு ஆண்டு காலம் பாருங்கள் ஜீவஜோதி ரொம்ப காலம் இருந்தார் ஷெரினா அடுத்து இடம் பெற்றார் அடுத்து ஜெயலட்சுமி வந்தார் இந்த ஜெயலட்சுமிகளும் ஷெரினாக்களும் ஜீவஜோதிகளும் இல்லாமல் ஒரு பத்திரியும் கிடையாது துக்ளக்கை தவிர இந்த ஷெரினாவையும் ஜீவஜோதியையும் இந்த ஜெயலட்சுமியையும் வைத்து வயிறு வளர்க்க வேண்டும் என்றால் அந்த பத்திரிகையை மூடிவிடுவதற்கு சோ தயாராக இருப்பாரே தவிர அதை வைத்து வயிறு வளர்க்க காரணம் படைப்பாளிக்கு ஒரு சமூக பொறுப்பு பிரம்மாக்கள் இல்லையா நீங்கள் என் எழுதுகோல் தெய்வம் எழுத்தும் தெய்வம் என்று சொன்ன பாரதியின் பரம்பரை இல்லையா நீங்கள் செய்யப்படுவது அனைத்தும் பாரதி தான் கவிதை எழுதியதாக ஒரு நாளும் சொன்னதில்லையே செய்யப்படும் கவிதை அனைத்தும் பராசக்தியாலே செய்யப்படும் கான் நானா எழுதுகிறேன் தன்னை பற்றி ஒரு நாளும் சிந்திக்காமல் இந்த மண்ணை பற்றியே சதா சர்வ காலமும் சிந்தித்த ஒரே கவிஞன் இல்லை அவன் செய்யப்படும் கவிதை அனைத்தும் பராசக்தியாலே செய்யப்படும் கான் எழுதுகோல் தெய்வம் என் எழுத்தும் தெய்வம் மந்திரம் போல் வேண்டுமடா சொல் என்பம் என்றான் ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒரு மந்திரமாக இருக்க வேண்டும் நான் படைப்பாளிகளிடம் கேட்பது ஒன்றுதான் ஒரு சலவை தொழிலாளிக்கு இருக்கிற சமூக பொறுப்புணர்வாவது நமக்கு இருக்க வேண்டாமா சலவை தொழிலாளியை ஏன் சொல்கிறேன் என் வீட்டில் அழுக்கு மூட்டை இருக்கும் என் வீட்டில் இருக்கிற அழுக்கு மூட்டையை அந்த சலவை தொழிலாளி வீட்டிற்கு வந்து எடுத்து செல்கிறான் எடுத்து செல்பவன் மூட்டை கட்டி கொண்டு போய் நடுவீதியிலே கடை பரப்பி இவன் வீட்டில் இவ்வளவு அழுக்கு என்று ஒருபோதும் சொல்வது கிடையாது அவன் என்ன செய்கிறான் அந்த அழுக்கு மூட்டையை எவனும் காணாமல் மூட்டையாக கட்டி கழுதையின் முதுகிலே வைத்து ஊருக்கு ஒதுக்கு புறத்திலே இருக்கிற துறைக்கு கொண்டு போகிறான் அந்த துறையிலே கொண்டு போய் அழுக்கை அகற்றி தூய்மையாக்கி உங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறானே இவ்வளவு அழுக்கு இங்கே இருக்கிறது அதனால் அதை சொல்கிறேன் என்று சொல்பவர்கள் சலவை தொழிலாளிக்கு இருக்கிற சமூக பொறுப்புணர்வையாவது இவர்கள் பெற வேண்டாமா எங்களை சுற்றி இருக்கிற சமூகம் இப்படித்தான் இருக்கிறது எனவே அதை நாங்கள் சொல்கிறோம் என்று நீங்கள் சொன்னால் அது நல்ல படைப்பாளிக்கிடம் இல்லை நான் இது எல்லா இடங்களும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் சிவகுமாரே சொன்னதற்காக நான் உண்மையில் சிவகுமாரின் மீது எனக்குள்ள மரியாதை கட்டும் இதைத்தான் நான் செய்தியாக சொல் இறுதியாக சொல்கிறேன் நீல பேச விரும்பவில்லை உணர்வு வயப்படாமல் என்னால் பேச முடியாது வெறும் உதடுகளிலே மட்டும் வார்த்தைகளை வழங்கிவிட்டு நான் செல்ல மாட்டேன் இந்த புத்தகத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த விஷயம் என்ன தெரியுமா ஒன்று அம்மா இன்னொன்று மனோரமாக சொன்னது போல் அந்த துணைவி துணைவியை கூட நான் விட்டு விடுகிறேன் அம்மா தேடி படியுங்கள் அம்மா 
தமிழில் இருக்கிற அந்த வார்த்தை இருக்கிற தமிழனாக பிறந்ததற்கு நாம் ஒவ்வொருவனும் தவம் இருந்திருக்க வேண்டும் நண்பர்களே ஒவ்வொரு சொல்லுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆழமான அர்த்தம் இருக்கும் அம்மா என்ற ஒரு சொல்லை எடுத்து பாரு அம்மாவின் முதல் எழுத்து ஆ உயிர் எழுத்து இடையெழுத்து இம் மெய் எழுத்து இறுதி எழுத்து மா உயிர் மெய் எழுத்து யோசியுங்கள் ஏன் அம்மா என்று ஒரு உயிர் எழுத்தையும் ஒரு மெய் எழுத்தையும் ஒரு உயிர் மெய் எழுத்தையும் சேர்த்து வைத்தான் உனக்கு கருவிலே உயிர் கொடுப்பவள் அவள் கருவிலே உயிர் கொடுத்தாலே அந்த உயிர் உலவுவதற்காக ஒரு மெய் உடலை கொடுத்தவள் அவள் உள்ளுக்குள்ளே கருவில் உனக்கு உயிர் கொடுத்து உடல் கொடுத்து உயிரும் உடலுமாய் உன்னை வெளியே உலவ விட்டாலே அவள் எனவே கருவாக உயிர் கொடுத்தது அம்மா முதல் எழுத்து ஆ உடல் கொடுத்தது இம் மெய் எடுத்து மெய் உடம்பு உயிர் மெய் என்பது உயிரும் உடம்புமாய் உலவுவது உனக்கு உயிர் கொடுத்து உடம்பு கொடுத்து உயிருடம்பாய் உலவ விட்டாலே அம்மா அந்த அம்மாவை இன்றைக்கு எத்தனை பேர் பாசத்தோடு பார்க்கிறான் இன்றைக்கு இருக்கிற நுகர்பொருள் கலாச்சாரத்தின் முற்றுகையில் பாசம் பறி போய்விட்டதே அன்போடு உணவளிப்பதற்கு ஆள் இல்லையே இன்றைக்கு எங்கு பார்த்தாலும் அன்பற்ற உணவு ஆதரவற்ற துணை பரிவற்ற உறவு பாசமற்ற வார்த்தை இதுதானே யோசித்து பாருங்கள் நண்பர்களே எத்தனை முதியோர் இல்லங்கள் உருவாகிவிட்டன முதியோர் இல்லங்கள் இந்த மண்ணின் பண்பாட்டுக்கு முரணானது இல்லையா பாசம் பறி போய்விட்டது நான் ஒரு புது கவிதை சொல்கிறேன் புது கவிதை என்று சொன்னால் சோ கோவப்படுவார் அவர் தான் அதில் துக்கல எனக்கு அது உடன்பாடு சோவு சோவுடைய கருத்து எனக்கு முழு உடன்பாடு உண்டு அது வந்து கம்பாசிட்டர் கவிதை அது நீங்கள் புது கவிதை என்று சொல்லாதீர்கள் கம்பாசிட்டர் கவிதை என்று சொல்ல கம்போஸ் பண்ணுவது நான் நேற்று இரவு நிலாவை பார்த்தேன் நேரடியாக எழுதினால் ஒரு அது உரை நடை நான் நேற்று இரவு நிலாவை பார்த்தேன் எழுதினால் கவிதை அது எனவே அவர் என்ன சொல்கிறார் நீ நேராக கம்போஸ் பண்ணுவதற்கு பதிலாக ஒன்றின் கீழ் ஒன்றாக கம்போஸ் செய்கிறார் அது கம்போசிட்டர் கவிதை ஆனால் எனக்கு என்ன தெரியுமா அது மரபா அது புது கவிதையா அது கம்பாசிட்டர் கவிதையா எனக்கு அது முக்கியம் அல்ல அது ஏதாவது ஒரு செய்தி தருகிறதா இன்றைக்கு எத்தனை பேர் இந்த தாய் தந்தையுடைய உதிரத்தில் படித்து வெளிநாடுகளுக்கு போய் இந்த தாயையும் தந்தையும் புறக்கணித்தவர்கள் ஒரு புது கவிதை சொல்கிறேன் தந்தை மகனுக்கு சொல்கிறான் மகனே நீ பிறந்த அன்று தோட்டத்தில் நட்டு வைத்தேன் ஒரு தென்னங்கன்று நீ பிறந்த அன்று தோட்டத்தில் நட்டு வைத்தேன் ஒரு தென்னங்கன்று என் வியர்வையில் நீ வளர்ந்தாய் நான் ஊற்றிய தண்ணீரில் தென்னை வளர்ந்தது இன்று நீ ஈட்டும் பணம் உனக்கு மட்டுமே இன்பம் தருகிறது அன்று நான் நட்டு வைத்த மரம் எனக்கு சுவை நீரும் சுகநிழலும் தந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு நாள் ஈமெயிலில் நீ மூழ்கி கிடக்கும் போது என்னை ஈமுய்த்த செய்தி வந்து சேரும் ஈமெயிலில் நீ மூழ்கி கிடக்கும் போது என்னை ஈமுய்த்த செய்தி வந்து சேரும் அதனால் என்ன என் இறுதி யாத்திரையில் நீ இல்லாமற் போனாலும் என் தென்னை ஓலை எனக்கு கடைசி மஞ்சமாகும் அதுதான் கண்ணதாசன் எழுதி தென்னையை பெற்றா இளநீர் பிள்ளையை பெற்றா கண்ணீர் என்று எனவே இவற்றை சிந்திப்பதற்கு அந்த அம்மாவை படியுங்கள் தேடி படியுங்கள் அந்த புத்தகத்தில் உருகி உருகி எழுதியிருக்கிறார் முப்பத்தி ரெண்டு வயதில் விதவையாகிவிட்ட அந்த தாய் ஒரு சிவகுமாரை உருவாக்குவதற்கு இன்னொரு சகோதரியை உருவாக்குவதற்கு அவர் பட்ட பாடுகளை அவர் சுமந்த சிலுவைகளை நண்பர்களே அதை எழுத்தில் அவர் பேனாவில் மைதூட்டி எழுதியிருக்க மாட்டார் தன் உதிரம் தொட்டு எழுதியிருக்கிறார் அதை படியுங்கள் நீள பேசவில்லை இந்த தாயை நீங்கள் நினைப்பதற்காகவாவது படியுங்கள் திருக்குறள் மாதிரி வாலி சொல்லவில்லை அம்மா என்று அழைக்காத உயிரில்லையே அம்மாவை வணங்காது உயர்வில்லையே இதை விட எவன் சொல்லும் ரெண்டே வரி அம்மா என்று அழைக்காத உயிர் இல்லையே அம்மாவை வணங்காது உயர்வில்லையே உங்கள் நேரடி சாட்சி சிவாஜி கணேசன் தாயின் மீது எல்லையற்ற அன்பு கொண்டவர் சிவாஜி வளர்ந்தார் எம்ஜிஆர் தாயை கடவுளாக கருதியவர் எம்ஜிஆர் உயர்ந்தார் 
எவன் தாயை தெய்வத்தின் நிலைகளில் கொண்டு போய் நிறுத்தி வணங்குகிறானோ அவனுக்கு வாழ்க்கை உண்டு நான் ஏன் சொல்கிறேன் நினைவறிந்த நாள் தொட்டு இன்று வரை நான் காலையில் கண் விழித்ததும் முதலில் உதடு பிரித்து அம்மா அப்பா என்று சொல்லிவிட்டுத்தான் அடுத்து எந்த வார்த்தையும் பேசுவேன் அந்த பெற்றோர் இல்லாமலா எனவே பாசத்தை பேசுகிற புத்தகம் இது உறவுகளை பேசுகிற புத்தகம் இது அன்பை பேசுகிற புத்தகம் இது தன்னை தனக்கு தடுப்பு சுவராக இருந்தவனை பற்றி எழுதுவதற்கு கூட அவருடைய பண்பாடு கருதி இவர் எனக்கு தடையாக இருந்தார் என்று ஒரு ஆளையும் சுட்டி காட்டவில்லை ஒரு இடத்திலும் ஒரு இழிந்த தவறான வார்த்தை இல்லை ஒரு மிகச்சிறந்த கலைஞனாய் ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதனாய் உலவுகிற இந்த சிவகுமார் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பை இருக்கிற வரையில் நான் அவருக்கு காணிக்கையாக்குவேன் இந்த புத்தகத்தை அனைவரும் ஒரு சினிமா சம்பந்தப்பட்ட புத்தகமாக கருதாமல் நம்முடைய வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட புத்தகமாக இதற்குள்ளேயும் நாம் அடையக்கூடிய செய்திகள் ஏராளமாக இருக்கின்றன என்ற நிலையில் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் பயன்பெற வேண்டும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி சிவகுமார் ஒரு வெறும் தனி மனிதர் அல்ல ஒரு வாழ்க்கை முறை சிவா ரொம்ப அருமை அழிஞ்சிருக்கிறாங்க அதில் எந்த விதமான சந்தேகம் கிடையாது சிவா நீங்கள் நீடூழி வாழ வேண்டும் இருபத்தைந்து முப்பது ஆண்டுகள் தமிழ் சினிமாவின் வரலாறு இந்த புஸ்தகத்தில் அடங்கியிருக்கிறது சிவாவை நான் பாராட்டுகிறேன் எனக்கு சிவாவுக்கு மரியாதை கொடுத்து பேசினா சிவாஜி தான்